الموضوع التايمنج طبعا هي اجت مسافر اليوم باي ذا واي يس 2000 years later If you're gonna go and interview, it's a common rule that you be in time at least 50 minutes before. Well, it doesn't have to be 50 minutes, but even at least the five to ten minutes is okay. More than one and a half, the guy one and a half, twenty minutes early. I mean, if you get five minutes, ten minutes, four minutes, seven minutes, ten minutes before, but not if you get three hours before. Please. Yes, definitely. <laughs> بس ما تتأخر. Definitely. If you feel like you're gonna be late and for any cause, maybe traffic, maybe you couldn't wake up in the morning for any cause, pick up the phone, call them or send them a quick email. Please note that I will be late, like for like an average 15 to 20 minutes or whatever. And in any case, if you were not able to attend that day, لا سمح الله anything happened, you got sick, someone got sick, you could not get out of work, just send them an email a day, preferably ahead, if not a day, at least one hour, two hours before the time of the interview, and tell them please accept my apologies. I cannot attend today, and I will be able to attend either to give them a second date or you tell them as per your availability next yes. time. So next time, the second time, it should be <laughs> as per day. <laughs> yes, you don't, you sh you cannot be picky every time. Yes, if you get back after the second time, definitely. I, for me, I think it will be something very dangerous. You have lost the the job. The second thing, I'm one of those people who are very strict about the timing. Sometimes I'm flexible. It's two things. The first thing is the person who wants it, and the second thing is the person who wants it. It's 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 the person who wants it. رحنا على النقطة اللي حكيتيها انه اذا اعطوك وقت انه مش شرط التزم فيه اول مرة وانت اخترت الوقت اللي بتيجي فيه وتاخرت انا بالنسبة لي راح اكنسل الانترفيو تبعك وخلص راح اشوف حدا ثاني. لانه بهمني كثير تكون ملتزم اذا انت بوقت الانترفيو ما التزمت ففي الشغل شو راح يكون وضعك؟ انا بالنسبة لي هذا الموضوع كثير مهم. هاي بتعتبر الذوق العام يعني ذوقيا اتس نوت اكسبتبل تو بي ليت تو تايمز ولا تو ري سكيدول مور ذان تو تايمز ولا وبالنسبة لي انا الموضوع يعني اذا ما بدي احكي في الذوق العام بحكي عن موضوع الكومتمنت اذا انت ما عندك كومتمنت للانترفيو اللي راح تدخلك على الشغل اللي انت محتاجه قديش راح يكون عندك كومتمنت للشغل اللي انا محتاجه. True. النقطة اللي بعدها عشان ما نطول أكثر من هيك بي ماتش اتنشن للبادي لانجويج لغة True. الجسد فايش وضعها يعني؟ Pay attention a lot to your body language the way you present yourself the way you walk the way you, you sit uh, حتى the way you shake your hand when you يعني تسلم yes. على على الريكروتر ف it is very important يعني uh, let's say you cannot just sit like this in a recruitment session or <تصفيق> يعني النقطة هاي لحالك it just make yourself like okay do not lean your back and do not like over open your shoulders يعني when you shake you have firm <تصفيق> handshake but not too much and not لا تشد على الايد 100% ولا تكون كثير لوز يعني برضه And uh, again, because we're, uh, let's say, in an Islamic countries, an Islamic culture, please make sure if the recruiter is the opposite gender, do not give your hand or... Unless they did. Yes, if they didn't do it, they didn't do it. If it was the other one, if I was going to do it, if ونفس الشيء بالنسبة للبنات. Another thing is when you enter the meeting room or the interview room, please do not sit before the guy sits or the lady or the recruiter sits unless or till they tell you so. يعني sometimes they just feel like people feel like it's not a disrespect, but let's say تعدل الحدود شوي. That's what how we say it. أول مرات الموضوع صراحة اللي عم نحكي فيه إحنا عم بنحاول نشمل كل الكيسز يعني. احنا ما عم ناخذ موضوع بيرسونال هذا اهم شغله، <تصفيق> هاي الشغلات بتصير، انت لما تروح وتدخل على انترفيو وتقعد وتفرد حالك والى اخره ويدخل يلاقيك خلص انت امورك تمام اوكي بصير هو اللي بيستناك انت تعمل معه الانترفيو اصلا واذا راح توقفه ولا لا، <تصفيق> لو انت جاي عنده على الشركه راح تعمل انت الانترفيو مع هذا الشخص يعني ادبا انك <تصفيق> تستنى هو يحكي لك وتقول لانه مرات انا مثلا بالنسبه لي بكون مجهز في مكان معين على الميتنج تيبل، الاوراق اللي انا بدي اياهم، يمكن اذا معي لابتوب بدي اشوف على الشغل تبع الشخص اللي جاي يتوظف <تصفيق> والاسئله اللي بدي اياها ما بكون حافظها اصلا يعني بكون مجهز ليست اوف كويستشنز انا بدي احكي ترو ويتش از ترو فانت مرات بتقعد في المكان اللي انا حاطط فيه هذا الورق وممكن كمان شفت ايش انا حاطط اذا ليويشن بروسيجر انا ما بحب حدا يشوف هذا الحكي انا بحب اني انا ابلش الانترفيو عادي بوضع طبيعي وابلش شو بسال فيه فهي من البوينتس المهمه النقطه اللي بعدها احنا حكينا في البادي لانجوج حكينا في السلام بلشت تحكي في ذا واي يو سيت ذا واي يو سيت كثير امبورتنت اه اقعد يعني عادية طبيعيه تو شو Respect. I'm going to tell you all the things you're talking about. Let's talk about it. Hello. Okay. The way you said is very important, as I said, because it gives 
an indication about you and the trust that you have in yourself and the way that you can deal with people. As I said, do not sit like cleaning over or like don't show like you look, you will be looking like you don't have a confidence, but do not as well over open your arms or lay back or whatever. It's like, it's an overconfidence and it's an arrogance sometimes. يعني بتكون in the middle. Always have the medium, يعني. okay? Uh, your shoulders are straight, your head is straight, have a f nice set, your hands on the table if you want, or in your lap as me like now, and then that's it, you keep talking. Yeah. Yes. <laughs> للقعده اللي انت ممكن تكون قاعده وعادي انت تحركت شوي ده بيت راسك كذا يعني بس انه هو الوضع العام هو انه انت تقعد بهذا الشكل اهم 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 اسبكت ما تحط راسك وتنام في القعده يعني ما تقعد هيك وانت تستنى فيه ترو خسرت يعني انا بالنسبه لي خسرت كثير بوينتس من الانترفيو ات از ترو يعني بيكوز ات ريبريزنتس ريسبكت روح للنقطة اللي بعدها بيحكي لك او وفاء حكت لي انه they will start a small conversation <تصفيق> <laughs> Hello. Okay, so we have two types of recruiters basically the friendly and the firm. Hello. A lot of friendly recruiters they will start with a small conversation like how are you today, hope you were fine, hope you found a parking, all that kind of thing. So it's okay you go along with them with this conversation. Fair recruiters, other recruiters they just like they want to get into the job, okay, blah blah blah, and they start to talk about the job. The most important thing is like do not start this small conversation unless they did. Yani because <laughs> <laughs> yes. Even when you know the person, يعني حتى sometimes you get an interview with the, and your friend maybe or someone friends of your friend you met them somewhere and you got an interview with them as he said like hi أخبارك كيفك just be you know be as professional as you can so if they open up a small conversation it's okay keep it simple if they didn't as well it's fine do not push them for any personal questions or any out of the subject يعني questions okay <laughs> Thank HR you. HR always starts with a small question. Tell me about yourself. Tell me about Okay, so this is a very tricky question, guys. People think when they ask them, tell me about yourself, they will start like talking about who they are and what they did in their whole history of their life. It's just not like that. Anna, as a recruiter, when I receive your CV, I already read the CV. I already have the information that I needed from the CV. But when I tell you, tell me about yourself, it's a tricky question to see if you actually know what is in the CV or not. Yani, do not tell me your name or your age or wherever you come from. I don't want to hear that. It's a, basically tell me a bit, give me a small brief about what is in the CV. Yani, I graduated from X and Y and Z. I have an, an X and Y and Z experience in that and that and that. I have been doing this. You may add the skills or, or the hobbies if it has related and it's not mentioned in the CV. Let's say as a recruiter maybe or as an HR, I went for an interview and, and now people they will tell me, tell me about yourself. I will tell them I have this number of years of HR and experience, I have this qualifications and things I worked in this and this and this and in addition I'm running my own YouTube channel which is talking about this and this and this. That can be added verbally but not, I, I don't put it in the CV, I like I have a YouTube channel. It just yes. doesn't look nice, you know what I mean? It's as simple as that. Me, me. So, so uh, about yourself, ضروري انا صراحه لاني جربتهم هذول الاشياء يعني يعني صرت في بوزيشن عم بوظف ناس فصرت احس ايش شوي الاتش ار بحسه لما احكي لك خبرني عن حالك تحكي لي ماي نيم از جاسر اي ام 28 ييرز اولد اي ام اي ام فروم جوردن اند اي دو لايك باسكت بول اند بعرضك انا 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 صراحه بقاطعهم بقول له جو ستريت تو ذا بوينت اند تيل مي اباوت يور سكيلز بغير السؤال كله اصلا وات هاف يو دن اند وات ار يور خليني احكي ارياز اوف اكسبرتيز وايش الاكسبيرينس تبعك عم بصير بوجهه بالسؤال قبل ما اروح على النقطه اللي بعدها سؤال كثير 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 صغير شو له علاقه بالموضوع اذا سالتي حدا كاتش ار او كريكروتر تيل مي اباوت يور سيلف وبلش بهي المعلومات قديش الافكت تبع هذا الجواب اذا بلش احكي لك انا اسمي جاسر وعمري هالقد وبحب اللون البينك وبكره هذا اند ذي ار اوريدي ريكروترز HR? لا انت ريكروتر uh -huh. انا جيت انترفيو سالتيني تيل مي اباوت يور سيلف حكيت لك ماي نيم از جاسر اند بلا 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 قد ايه بياثر علي؟ اوكي اي جست كلوزز اب ايفري ثينج يعني فور مي ات از ان اندنج بوينت اه والله؟ اه والله والله على راسي بس سم اذر بيبل يعني اي دونت ونت تو سكير يو جايز سم بيبل ذي جست اكسبت ات اتس فاين بس ات دازنت لوك جود ات ميكس يو لوك فيري ان بروفيشنال 
سو so, الموضوع يعتمد على الاتش ار والريكروتر اللي قدامك فانت <تصفيق> وحظك اي شيء بيعتمد عليك انت وحظك بنصحك دو نوت ريلاي على هذا الشيء ما تعتمد عليه يعني اذا شيء بيعتمد على حظي اذا انا حكيت لها انه اسمي جاسر وممكن تكون من الاشخاص سوري من كدين اللي ممكن تخلص <تصفيق> سكرت الانترو ما بقولها ما ما بحكي السكيلز جو ستريت تو ذا بوينت اللي هي الصح <تصفيق> روح النقطه اللي بعدها وفاء عشان ما نطول اكثر من هيك إيه.